வெல்கம் டு ஆல் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல வெல்கம் டு ஆல் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல எஃப்எஸ் எஃப்டின்ல இருந்து டெக்னிக்கல் அண்ட் ஜென்ரல் டாபிக்ஸ்ல வந்து செஷன்லாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அரௌண்ட் ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகிட்டு இந்த செஷனோட ஒர்க் எல்லாமே வந்து போயிட்டு இருக்கு இதோட டெக்னிக்கல்ல வந்துட்டு ஒரு பன்னெண்டு செஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் டாபிக்ஸ்ல வந்து ஒரு த்ரீ செஷன்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிருக்கு இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து எலிக்சர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இதை வந்துட்டு யார் எடுக்கிறாருன்னா மினட் சில்வஸ்டர் இவர் வந்துட்டு எஃப்எஸ் அப்படின்ல வந்துட்டு வாலண்டியராக இருக்காரு அதே அது மட்டும் இல்லாமல் எஸ்ஜிஐடி கிளக்ல வந்துட்டு ஒரு ஆக்டிவ் வாலண்டியராக வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஓகே ஒரு ஷார்ட்டாக எல்லாரும் வந்துட்டு உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் சொல்லிடுங்க உங்கள் நேம் ப்ளஸ் காலேஜ் இல்லை என்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்க அது மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சீக்கிரமா சொல்லுங்க நம்ம செஷன் வந்து எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் அருணகிரி சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஐடியில் ஓகே ஹலோ அப்படியே எல்லாம் கண்டினியூ பண்ணி ஒருத்தரா சொல்லுங்க ஹாய் என் பேர் ஜெயராஜ் ஜெயராஜ் நீங்கள் ஃபைனல் இயர் படிக்கிறேன் ஹாய் நான் ஹாய் ஜோ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்ட் தென் ஜேசி கிளப்ல அண்ட் தென் ஜேசி கிளப்ல ஹலோ கிஷோர் குமார் நீங்க ஓகே மினட் நீங்க செஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்பீக்கர் தவிர மற்ற எல்லாருமே வந்து மியூட்டில் போயிடுங்க எதனா டவுட்ஸ் இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் அட்மிட் பண்ணி கொஷின் கேளுங்க அப்படின்னா சைடில் வந்து சேட் பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க செஷன் ஓகேண்ணா ஸோ ஹாய் காய்ஸ் என் பேர் மினத் சில்வெஸ்டர் நான் வந்து எஸ்ஜிஐடி கிளக்ல வாலண்டியராக இருக்கேன் அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து பாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக எலெக்ஸரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அண்ட் எலெக்ஸரோட ஓப்பன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் தர போகிறேன் ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எலெக்சர் லாங்குவேஜ்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் அதோட ஹிஸ்ட்ரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது ஸோ என் ஸ்க்ரீன் எல்லாருக்கும் விசிபிளாக இருக்குதா எஸ் ஓகே இவ்வளோ இருக்கு ஓகே ஸோ உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த லாங்குவேஜை குயிக்காக ஒரு லுக் விட்டுடலாம் ஸோ அவங்க டாக்குமெண்டேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு டைனாமிக் ஃபங்க்ஷனல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் பில்டிங் ஸ்கேலபிள் அண்ட் மெயின்டெயினபிள் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் படிக்கிற நிறைய லாங்குவேஜஸ் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் மாதிரி லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டிஸ் நைன்டீன் செவன்டீஸில் இருக்கும் எலெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்லி ரொம்ப நியூவான ஒரு லாங்குவேஜ் டூ தான் அது ஒரு அஃபிஷியல் லாங்குவேஜாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க 
அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்டாக எந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுமே இல்லை பட் பாஸ்ட் ஃபியூ ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ட்ரெமெண்டஸாக இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு ஸோ இதுக்கான ரீசன் என்ன சொல்லலாம்னா நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலிக்சர் லீவரேஜஸ் அர்லாங் விஎம் அப்படின்னு ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த அர்லாங் விஎம் என்னென்னா அதோட பேர் வந்து அர்லாங் வர்ச்சுவல் மிஷின் எல்லாருமே வந்து ஜாவா வர்ச்சுவல் மிஷின் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஜேவிஎம் ஸோ அது வந்து வைடா யூஸ்ட் ஜாவா மட்டும் இல்லாமல் நிறைய லாங்குவேஜஸ் அந்த ஜேவிஎம்ஐ யூஸ் பண்ணுது ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப பழைய ஒரு வர்ச்சுவல் மிஷின் தான் அர்லாங் வர்ச்சுவல் மிஷின் பட் அதோட கன்சி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெரி ஹை ஸோ இதை வந்து டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப வருஷமாக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ரூபி கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இந்த இந்த அர்லாங் வர்ச்சுவல் மிஷினோட கன்கரன்சியை நம்ம வெப் அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு கொண்டு வந்தோம்னா கரண்ட் டைமில் இருக்க பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து ஸ்கேலபிலிட்டி அண்ட் கன்கரன்சி தான் ஒரு வெப் அப்ளிகேஷனில் ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ வாட் ஆஃப் மில்லியன் யூசர்ஸ் வந்துட்டாங்க அந்த அப்ளிகேஷனுக்குன்னா அதை வந்து நீங்கள் ஸ்கேலபிளாக டெப்ளாய் பண்ணணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் யூசர்ஸை பொறுத்து அந்த வெப் அப்ளிகேஷன் ஹேங் ஆகக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு இந்த அர்லாங் வர்ச்சுவல் மிஷினை நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஸோ அதோட எஃபெக்ட் வந்து நமக்கு பல வருஷத்துக்கு தாங்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இதை லாங்குவேஜ் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி வர ஒரு தான் ஒரு லாங்குவேஜ் தான் எலிக்ஸ் ஸோ இது வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனல் ஸோ நீங்கள் வந்து நிறைய ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடுக்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிருப்பீங்க பட் இதில் வந்து எல்லாமே ஃபங்க்ஷனல் தான் ஸோ இங்கே ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ன்ற வார்த்தைக்கு இடமே கிடையாது நீங்கள் எது பண்ணாலும் வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் யோசிக்கணும் நிறைய ரெக்காஷன் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து இம்யூட்டபிள் ஸோ இம்யூட்டபிள் மியூட்டபிளில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா மியூட்டபிள்னா ஒரு வேல்யூ நீங்கள் அசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு வேரியபிளுக்கோ இல்லை ஒரு அரேக்கோ அதை நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் பட் அந்த எலிக்ஸில் அது முடியாது நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை அசைன் பண்ணது பண்ணது தான் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் அப்படி எல்லாமே அப்படி இருக்காது பட் நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூபிக்கு ரொம்ப சிமிலராக இருக்கும் ஏன்னா ரூபி கம்யூனிட்டியில் வந்து டெவலப் பண்ணது தான் இது பட் அதோட எக்ஸிக்யூஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது ரொம்ப புதுசுன்றதால நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கிரிப்ட் எழுதி பார்க்கலாம் எதுக்குன்னா ஒரு சாதாரணமாக ஒரு அதர்மேட்டிக் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த ஓடிபி பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஓடிபின்றது ஓப்பன் டெலிகாம் பிளாட்ஃபார்ம் இதுதான் வந்து அர்லாங் வர்ச்சுவல் மிஷினில் மெயினாக யூஸ் ஆகிற ஒரு விஷயம் ஸோ இது என்னென்னா இதில் இதில் வந்து தான் எலிக்ஸரோட கம்பைலர் இருக்குது அது போக ஒரு அர்லாங் கம்பைலர்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இது என்னதுன்னா அந்த நான் சொன்ன அர்லாங் வர்ச்சுவல் மிஷினோட ஸ்கேலபிலிட்டி பவர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஓடிபி அப்படின்ற லைப்ரரி தான் கிடைக்குது இந்த லைப்ரரிக்குள்ளே மற்ற விஷயங்கள் ஸ்பெஷலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்ளிகேஷன் டெப்ளாய் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும் அண்ட் சூப்பர்வைசர் அப்படின்னு ஒரு மாடியூல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இந்த சூப்பர்வைசர் என்னதுன்னா சப்போஸ் உங்கள் அப்ளிகேஷனில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து நீங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணி சூப்பர்வைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குது ஸோ சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம டேட்டா பேஸ் வச்சுக்கலாம் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் உங்கள் அப்ளிகேஷன் கிராஷ் ஆகுது இல்லை உங்கள் டேட்டா பேஸ் வந்து ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் வெளியே போகுதுன்னா கம்மிங் பேக் டு ஓடிபி ஓடிபின்றது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் லைப்ரரி ஸோ அதில் சூப்பர்வைசர் பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் பேசிகிட்டு இருந்தது வந்து சப்போஸ் ஒரு டேட்டா பேஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸோ இல்லை ஒரு அப்ளிகேஷன்லேயோ இல்லை ஃப்ரேம் ஒர்க்லேயோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் மேனுவலாக பார்த்து அதை சரி பண்ணணும் என்ன மிஸ்டேக்குன்ட்டு On the other hand, in the supervisor module, what power is it? This is Elixir. What power is it? It is a failure to detect it automatically. It is detected and the system will shut down in two seconds. It will totally shut down and start all the time. And if you don't have the failure to detect it correctly, previous versions, stable versions, it will maintain it. So, in this case, it is not a future. இது வந்து இதில் மட்டும்தான் வருது ஏன்னா அந்த அர்லாங் வர்ச்சுவல் மிஷின் ஸோ அதோட பவர்ஃபுல் அப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வாட்ஸ்அப்போ இல்லை ஃபேஸ்புக் மெசேஞ்சர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அர்லாங் விஎம்ல தான் ஓடுது ஏன்னா வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் மில்லியன்ஸ் 
நம்ம பேசிக்கான ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு எழுதலாம் ஸோ எலெக்சர் ஃபரோட எக்ஸ்டென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டாட் இஎக்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்டோட ஃப்ளோவை நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு கிளாஸ் டிஃபைன் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு மாடியூல் டிக்ளேர் பண்ணணும் இந்த மாடியூல்குள்ளே நீங்கள் எதனாலும் எழுதலாம் ஸோ நான் வந்து க்ரீட்டர் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுகிறேன் இதில் நம்ம ஹலோ ஒன்று ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெக்சர் ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்ட்ராக்டிவ் எலெக்சர் ஆன் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை பார்த்துட நல்லது நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் அங்கே வெப்சைட்டில் போய் இன்ஸ்டாலேஷன் பார்த்துட்டிங்கன்னா நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ஸோ உங்கள் பிளாட்ஃபார்ம் எதுன்றத பார்த்து நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து லினக்ஸ் ரன் பண்ணுறேன் ஸோ நான் இந்த கமெண்டை யூஸ் பண்ணிட்டேனா எனக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஒன் திங் என்னென்னா அர்லாங்கன்றது வந்து தனி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ நீங்கள் ரெண்டையுமே உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து அவங்க வெப்சைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் எந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ லினக்ஸில் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் விண்டோஸ் இருக்குது மேக் இருக்குது பிஎஸ்டிக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஐஇஎக்ஸ் இன்ட்ராக்டிவ் எலெக்சர் அதாவது எலெக்சரோட கமாண்ட் லைன் டூல் வந்து அவைலபிள் ஆகிடும் ஸோ நான் ஐஎக்ஸுன்னு டைப் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அந்த ஸ்டூல் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அர்லாங் ஓடிபி வேர்ஷன் காட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸோ இது வந்து வேர்ஷன் டுவெண்ட்டி டூ ஸோ ரொம்ப ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆனது ரீசெண்டாக அப்டேட் ஆனது லைக் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ் முன்னாடி தான் ஆச்சு அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்பி எயிட் கோலன் எயிட்டுன்னு காமிக்குது ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது இது என்னென்னா ஒரு உங்கள் சிஸ்டமில் எத்தனை கோரை வந்து அர்லாங் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கும் எலெக்ட்ரிக் ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கிறதுக்குன்றதை காட்டும் ஸோ என் சிஸ்டமில் எயிட் கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ வந்து இதோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி பார்க்கலாம் ஸோ எலெக்ட்ரிக் ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி ரன் ஆகுன்றதை நான் காட்டுறேன் ஸோ நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமோ ஒரு சி ப்ரோக்ராமோ ரன் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ஒரு த்ரெட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷனாக மாறும் ஜஸ்ட் லைக் எனி அதர் சாஃப்ட்வேர் எனி அதர் திங்க் யூ ரன் ஆன் யோர் கம்ப்யூட்டர் ஸோ அந்த த்ரெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது அதுக்கு ஒரு தனி செப்பரேட் இது தேவை ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய சி ப்ரோக்ராம் நிறைய ஜாவா ப்ரோக்ராம் ஒரே இடத்துல ரன் பண்ணிங்கன்னா ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமுக்கும் ஒரு த்ரெட் தேவைப்படும் ஸோ இங்கே வந்து எலெக்ட்ரோட் எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு எயிட் சிபியு கோர்ஸ் அவைலபிள் காட்டுச்சு பட் நான் வந்து சிம்பிளிசிட்டிக்கு இங்கே ஃபோரை வச்சு காட்டுறேன் ஸோ சப்போஸ் என் சிஸ்டமில் வந்து ஃபோர் சிபியு கோர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது எக்ஸிக்யூஷனுக்குனா இந்த ஓடிபி அலாங் ஓடிபி கம்பைலர் என்ன பண்ணுன்னா ஒவ்வொரு சிபியு கோருக்கும் ஒரு சிங்கிள் ஓஎஸ் ப்ராசஸ் ஸோ நாலு ஓஎஸ் ப்ராசஸை ரெடி பண்ணிக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோர்லேயும் அந்த சிங்கிள் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுன்னா இட் கேன் ரன் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் எலெக்சர் ப்ராசஸ் ஒரே இதில் ஸோ ஒரு கோரில் நீங்கள் வந்து மில்லியன் எலெக்சர் ப்ரோக்ராமாக ரன் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு ஸ்கேலபிள் அண்ட் அதுக்குள்ளே கான்ஃப்ளிக்ஸ் வந்துச்சுன்னா உள்ளே ஒரு ஷெடியூலர் அவைலபிளாக இருக்கும் அது வந்து கரெக்டாக ஷெடியூல் பண்ணி ஒரு இது கான்ஃப்ளிக்ட் இல்லாமல் பார்த்துக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அர்லாங் வையம் ஸ்கேலபிலிட்டின்னு சொல்லும் போது நான் சொல்ல ட்ரை பண்ணது ஸோ இமேஜின் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் இன்றைக்கி வந்து பெரிய பிரச்சனை இது தான் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் வரும்போது நம்ம வந்து சர்வருக்கு நிறையா காஸ்ட் போட வேண்டியிருக்கு நிறைய ஹார்ட்வேர் தேவைப்படுது பட் இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா இது வந்து அசால்ட்டாக ஒரே த்ரெட்டில் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்டை ரன் பண்ணிடுது ஸோ அந்த இடத்துல உங்களுக்கு சர்வருக்கான காஸ்ட் எவ்வளோ குறையுது அது வந்து எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக உங்கள் ஹார்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுதுன்றதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ எனக்கு ஆல்ரெடி எயிட் அவைலபிளாக இருக்குது இதில் நான் வந்து ஒரு கோரை வந்து முழுசாக யூஸ் பண்ணுவேனே வந்து பெரிய டவுட்டு தான் ஸோ அவ்வளோ ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் மெத்தடாலஜி ஸோ நம்ம ஹலோ வேர்ல்ட் ஸ்கிரிப்டுக்கு போகலாம் திருப்பி ஸோ இதை எப்படி கம்பைல் பண்
ओके ना तपाना लोकेशन ले रखे हैं ओके सो एक पर कंपाइल पन ला तो पन्ना उन्हें उंगले क्या ना ना उंगले निंगे डिक्लेयर पन्ना मॉड्यूल नेम इंगे वरो निंगे ना महला वर्न और मॉड्यूल डिक्लेयर पन्नो अधे इंगे वंदर कर दे इधर कार्तव है ना ना वंस यू कंपाइल द फाइल अधे इन्ना आगो ना अलोंग बाइट कोडा कंपाइल आयरो तो अंदर बाइट कोड वंदे इप्पो इप्पो वंदे अंदर बाइट कोड वंदे निंगे अलोंग वीएम वच्ची ओटीपी वच्ची एक्सेक्यूट पन्ना सो इन द मॉड्यूल रखे इन द फंक्शन ऑल निंगे पन्ना सो नम्मड़ा ओरो फंक्शन ना रखे सो अंदर फंक्शन ना कॉल पन्ना नमक हेलो वर्ल्ड अपडेन प्रिंट आ गए थे तो इप्पो ओरे बेसिक्स एलेक्स स्क्रिप्ट अपडे रिकॉर्ड रहता पाते तो तो ना कुंज अलग अपति इन्नो पेस लाने निके ने सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल निके ना पूर्ण जिकरो ना अलग अंदर तो ओरे तानी लैंग्वेज आय रहने ची आदे वंदे रोम्बा लॉन्ग बैक सो ना टेलीकॉम इंडस्ट्री ले यूज़ पन आंगन सुना दे अलग वंदे रावा यूज़ पन इटर ना आंगा बट अदे नाला वंदे ओरे जावा लेवल पॉपुलैरिटी ओला पाइथन लेवल पॉपुलैरिटी ओ पाका मुड� तो इतना अल अंड सिंटैक्स कोड़ा पाती है ना वंदे कुन्जो डिफिकल्ट आय रखो और लॉन्ग ले तो अदना अल ऐना पन रंग ना इप्पो ना सुना मारी रीसेंट आ एलेक्सर अपडेट और लैंग्वेज ओकोण दे आधे वंदे और लॉन्ग वीएम यूज़ पन्ना बेकर आगे बट रिगार्डलेस ऑफ़ व्हाट लैंग्वेज यू Indonesia तो इधर इधर का इम्पोर्टेंस पाते हैं ना इधर वंदे तो एक 2014 ला वंदे चीन नैनेक किरण अपन वंदे इधर अवलोभ यार यूज़ पन ला बट इधर का ना डिमांड वंदे पर रोम्बा हाई आईटे पोदे ना सो ना मारी स्केलेबिलिटी इधर वंदे एक परिया प्रचन है आ निंगे वंदे एक एप्लीकेशन हॉस्ट पन रहीं हैं न वन लाख वाले क्यों पोग है ना उंगले कुंदे कुंजो कुंजो मस सर्वर अंदे कॉस्ट अधिक है मागों तो अंदर मार नार्थ तला निंगे वंदे ना इंगे काट नहीं द पावर इधर वंदे उन लोगा हार्नेस पना मुड़न जेते ना अंदर हार्डवेयर ओरे सिस्टम में डिप्लॉय पना लो अंदर सिस्टम वाला फुल लोडा हार्डवेयर एडवां and supervisor library. So, इधर पाते ही ना उंगल system of fault tolerant आओ आगे थे। उंगल system suppose fail है आना आलो, supervisor उन्हें उंगल system उन्हें survive पन्ना बैक क्यों, withstand पन्ना बैक क्यों, ये वालो pressure आ रहा ना आलो। तो इप्पो उन्हें नम्म basic का hello world दी तो, so इप्पो एक input वांगला। तो ना उन्हें name नो रे इधर input वांग रहा। So उन्हें I O उन्हें देनन पाते ही ना, इधर � நம்ம Hello World declare பண்ணிருக்க மாறி I own the module அதுக்குல் get us என்ற function வந்து input வாங்கருதுக்கு சு நான் என்ன சொல்டுனா enter your name சு அது கெடுச்சது கப்பரும் இங்க வந்து நம்ம அந்த name இயும் போட்டுலாம் சு இது என்ன result குடுக்குதன் பார்க்கலாம் तो चेंजेस पनीर कौन थ्री पी कंपाइल पनों तो मॉड्यूल रीडिफाइन आए ची अन्ना में चेंजेस रिफ्लेक्ट आए ची नमक थ्री पी अंदर मॉड्यूल अंदर पो अंदर आई एक्स सेशन ला केरा चलती सो हेलो वर्ल्ड नमक फंक्शन नेम अंदर ग्रीटर सो एंटर योर नेम नाम अंदर ये नेम टाइप पन रहे सो हेलो वर्ल्ड मिनट तो इ Indonesia 
இது பேர் வந்து பைப்லைன் ஆப்ரேட்டர் இது வந்து நீங்கள் லினக்ஸ் டெர்மினலில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பார்த்துருப்பீங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே கான்செப்ட் தான் ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா இதுக்கு ப்ரீவியஸாக இருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து கெட்ஸ் ஸோ இதில் வர இன்புட் இதில் வர அவுட்புட்டு தான் அடுத்த பைப்லைனுக்கு அடுத்த இருக்க ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்புட்டாக போகும் ஸோ இங்கேருந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் தான் வாங்குகிறேன் இன்புட்டாக ஸோ இன்புட் வந்து டிஃபால்ட்டாக ஸ்ட்ரிங் தான் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை வாங்கி நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணும்போது அதோட வேலை என்னென்னா ட்ரெயிலிங் நியூ லைனாக எடுத்துடணும் ஸோ அது அந்த வேலையை பார்த்து கொடுக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ரன் பண்ணால் நமக்கு அந்த எக்ஸ்ட்ரா நியூ லைன் பிரிண்ட் ஆகாது ஸோ திருப்பி கம்பைல் பண்ணிவிட்டு ஸோ பேரை தப்பாக டைப் பண்ணிட்டேன் பட் பரவாயில்ல நமக்கு அந்த நியூ லைன் வரல ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோன்னா ஒரு மாடியூல் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுறது அண்ட் பைப்லைன் தான் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அண்ட் இன்புட் அண்ட் அவுட் புட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு பேசிக் ஸ்கிரிப்ட் எழுதலாம் எதுக்குன்னா அரித்மேட்டிக் ஸோ அதை நான் கேல்குலேட்டர்னு ஃபைல் நேம் வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப பேசிக்குன்றதால நம்ம வந்து சின்னசாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரெண்டு நம்பர் வாங்கி அதோட நாலு பேசிக் அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷனோட ரிசல்ட்டை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கிறோம் ஸோ ஸோ இந்த மாடியூல் பேரை நான் கேல்குலேட்டர்னு வச்சுக்கிறேன் மாடியூலோட நேம் வந்து எப்பயுமே கேபிட்டலில் ஸ்டார்ட் ஆகணும் நீங்கள் ஜாவாவில் கிளாஸோட நேம் வந்து எப்படி கேபிட்டலில் வைப்பீங்களோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இன்புட் வாங்கிறதுக்கு நான் கேட் இன்புட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கிறேன் So, number 1 என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வர இன்புட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்காக வரும் அதை வந்து நம்ம இன்டீஜரா மாத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரிங் அப்பெண்டட் வித் நியூ லைன் அது என்ன பிரச்சனைனா ஸோ நான் அப்போ சொன்னதுதான் இப்போ நான் சப்போஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து ஒன் அண்ட் என்டர் பண்றேன்னா அது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கும் ப்ளஸ் நான் என் இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு என்டர் தட்டும்போது அது இப்படி ஆகிடும் இப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ நம்ம வந்து இந்த நியூ லைனையும் எடுக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து அந்த ட்ரிம் ட்ரைலிங் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்புறம் அதை இன்டீஜராக மாற்றணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு லைனில் பண்ணாமல் நம்ம பைப் லைன் பண்ணிடலாம் ஸோ இதோட அவுட்புட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வித் நியூ லைன் ஸோ ஃபஸ்ட் அதை நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்து நம்ம நியூ லைன் கேரக்டர் எடுத்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரிங் இப்படி இருக்கும் இப்போ வெறும் ஒன் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு திருப்பி ஸ்ட்ரிங் மாடியூலில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் இன்டீஜராக இப்போ இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு நம்பரையும் வாங்கிடலாம் ஸோ ரெண்டு நம்பர் வாங்கிட்டோம் ஸோ இதுக்கப்புறம் வேணும்னா நம்ம இங்கேயே எழுதலாம் பட் நம்ம எப்பயுமே நம்ம கோடை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ நான் பர்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷன் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு இதை பாஸ் பண்ணி விட்டுறேன் ஸோ இப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து வெறும் அடிஷன் பண்ணுறேன் அதை நம்ம கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வேணாம் ஸோ நம்ம கேல்குலேட்டர் மாடியூல் கிடைக்கிது நமக்கு ஸோ இது வந்துடுச்சுன்னா உங்கள் ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்பேர் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து கேட் இன்புட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து டூ த்ரீ ஓகே ஃபைவ் ஃப்ரெண்ட் ஆகுது நம்ம இதை கொஞ்சம் பியூட்டிஃபை மட்டும் பண்ணிடலாம் ஸோ வேணும்னா நம்ம ஒரு 
சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நான் முன்னாடி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் இல்லை ஓகே நம்ம அப்புறமா கே ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நம்பர் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு யூசர்ஸ்க்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு இன்புட் வாங்கலாம் ஸோ ஆப்ரேஷன் பேர் வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஸோ இது ஒரு இன்புட் ஸோ ஐஓ மாடியூல கெட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் வச்சு நான் இன்புட் வாங்குறேன் ஸோ என்டர் கரஸ் ஒன்டிங் நம்பர் ஸோ ஒன்னா நான் ஆடுன்னு வச்சுக்கிறேன் டூனா சப்ராக்ட் த்ரீ நா மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபோர்னா டிவிஷன் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம ஒரு இன்டீஜராக வாங்கணும் ஸோ இதே பைப் லைன் ஆப்ரேஷனை இங்கே ரெப்ளிகேட் பண்ணோம் இன்டீஜராக வைக்கிறது எப்போயுமே ஈஸி அதனால் நான் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் ப்ரெஃபரன்ஸ் எப்படியும் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் டைரெக்டாக ஆட் சப்னை கூட இன்புட் வாங்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் அது கிடச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக வந்து மற்ற லாங்குவேஜில் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இங்கே வந்து கே ஸ்டேட்மெண்ட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதில் வந்து பேட்டர்ன் மேட்சிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மற்ற லாங்குவேஜஸில் வந்து நம்ம இதை கம்பேரிசன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஸோ இதை எப்படி பண்ணுவோன்னா ஆப்ரேஷன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு என்னென்னு பார்த்து மற்ற லாங்குவேஜ் நம்ம நார்மலாக கம்பேர் பண்ணுனா ஸோ இங்கே வந்து பேட்டர்ன் மேட்சிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க நான் வந்து எதை கம்பேர் பண்ணணும் இல்லை எதோட அவுட்புட்டை நான் பார்க்கணுன்ட்டு ஸோ இங்கே அந்த கே ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த வேல்யூவை எடுத்து வச்சுக்கோம் இப்போது நான் வந்து என்ன கேட்குறேன்னா ஒன்க்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருன்னு சொல்கிறேன் ஸோ அதோட சின்டாக்ஸ் வந்து அதோட ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் சப்போஸ் ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் ஸோ அதை நான் என்ன பண்ணுன்னா ஆடுன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணி விட்டுறேன் அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஆர் இருந்தால் சப் ஃப்ராக்ஷன் ஸோ சப்ன்ற ஃபங்க்ஷனுக்கு பாஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் த்ரீ கூட மேட்ச் ஆகிறா மல்டிப்ளிகேஷன் அதே மாதிரி ஃபோர்னா டிவிஷன் ஸோ ஃபோர்னா டிவிஷன் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே எழுதணும் ஸோ இங்கே வந்து ஸோ நம்ம அடிஷன் காமிக்கணும் ஸோ அதுக்கான ரிசல்ட்டை நான் பிரிண்ட் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இதே சப்ராக்ஷனுக்கு மாடிஃபை பண்ணிடலாம் அடுத்து கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா டிவிஷன் ஸோ நீங்கள் இங்கே பார்க்கும்போது என்னென்னா உங்கள் கோட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மாடலைஸ் ஆகும் நீங்கள் ஃபங்க்ஷன் தனித்தனியாக எழுதுற மாதிரி வரும் ஸோ இதை வந்து ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸாக கூட பார்த்துக்கலாம் எதுக்குனா நீங்கள் மற்ற லாங்குவேஜஸில் கோடை கரெக்டாக ஸ்ப்ரிட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு ஸோ கடைசியாக டிவிஷன் டிவிஷனுக்கு இன்பில்டாகவே ஃபங்க்ஷன் இருக்குது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இப்போ பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் பார்க்கலாம் ஸோ திருப்பி கம்பைல் பண்ணணும் கேல்குலேட்டர் டாட் இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அவைலபிள் எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸுமே இதில் காட்டும் நமக்கு அப்படி தேவையில்லை பட் அதை பொறுமையாக ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் ஸோ நம்மளோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து கெட் அண்ட் புட் அங்கே இருந்தால் நம்ம ஃப்ளோ வந்து ஆரம்பிக்க போகுது ஸோ அதை கால் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஸோ நான் வந்து டென் அப்புறம் ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு கேட்குது ஒன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வரைக்கும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ ஏன் நீங்கள் கடைசியில் ஒரு நியூ லைன் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் 
ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்கிரிப்ட் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ இதில் என்ன மீன் பண்ண வரோம்னா நீங்கள் வந்து ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத வேண்டியிருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்கள் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் த ப்ராப்ளம் வந்து சேமாக இருக்காது நம்ம வந்து எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்மகிட்ட கொடுக்குறாங்க இல்லை ஒரு கொஸ்டின் நம்மகிட்ட கொடுக்குறாங்கன்னா உடனே வந்து இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சீலியோ ஃபார் லூப்லேயோ அதிலேயோ ஒன்று யோசிக்க ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த லாங்குவேஜில் என்ன ஷாக்னு பார்த்தீங்கன்னா லூப்ஸுன்ற கான்செப்டே கிடையாது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாக தான் எழுதணும் ஸோ ஹெவிலி ரியலைஸ் ஏன்னா நான் அதை ஆரம்பித்தப்போ என்ன சொன்னேன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வந்து இம்யூட்டபிள் ஐ மீன் இதோட இந்த லாங்குவேஜோட ப்ரின்சிப்பலே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அசை நான் வேல்யூவை மாற்றக்கூடாது ஸோ அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் அவங்க வந்து லூப்ஸுன்ற கான்செப்டே இந்த லாங்குவேஜில் வைக்கலை ஸோ நீங்கள் எது பண்ணாலும் ஒன்று வந்து எனியூமரபிள் ஃபார்மேட்டை கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா ரெக்கர்ஷன் ஒரு வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நார்மலாக ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமை வச்சு சொல்லி தருவாங்க ஸோ நீங்கள் சாதாரணமான லூப் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுனாலும் ஒரு ரெக்கர்ஷன் அப்ரோச் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி வரும் ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் நீங்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் எல்லாமே நான் வந்து எவ்வளோ பிரிச்சுருக்கேன் எதையுமே நான் வந்து ஒன்றா வைக்கலை ஸோ இந்த மாதிரி அப்ரோச் இருந்தால் தான் வந்து எலெக்ஷனில் வந்து நீங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா அந்த என்டையர் பர்பஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹார்ட்வேர் அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறது கோடை வந்து ப்ராப்பராக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்கிரிப்ட் தான் பட் நீங்கள் போக போக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த இமேஜில் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டடுக்கு வந்து பெரிய சப்போர்ட் தரும்னு ஸோ பேரலாக நீங்கள் நிறைய விஷயத்த ரன் பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் பட் அது வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணும்போது பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக போகும் நீங்கள் ஓனாக ப்ராசஸ் க்ரியேட் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் பேரலே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அண்ட் நீங்கள் அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரல் கம்ப்யூட்டிங்க்கு ஒரு ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி சொல்லலாம் அந்த லாங்குவேஜ் ஸோ அதனால தான் அந்த லாங்குவேஜுக்கு இவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ இப்போது நம்ம வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்ட் ஓரளவு ஒர்க் ஆகுது அதை இன்னும் கொஞ்சம் பியூடிஃபை பண்ணலாம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஸோ இந்த ஆடு முடிஞ்சோன்னா நமக்கு ஃபங்க்ஷன் வந்து முடிஞ்சிடுது நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஏதாச்சும் பண்ணணுமான்னு கேட்கணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு வந்து நான் அக்னாலேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதுறேன் ஸோ இதை வந்து எவ்ரி ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகணும் ஸோ ஒரு ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இது கால் ஆகும் ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் நான் இப்போ டிஃபைன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் என்ன கேட்குறேன்னா இன்புட் கேட்குறேன் எஸ் ஆர் நோ ஸோ ஓகே கன்ஃபார்ம் வச்சுக்கலாம் Are you done? Okay. So, நான் என்ன கேட்குறேன்னா இதோட முடிச்சுக்கிறீங்களா இல்லைன்னா இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண விரும்புகிறீங்களா அப்படின்ட்டு ஸோ அதுக்கு இன்புட் ஸ்ப்ரிங்காகவே இருக்கட்டும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அதுக்கு நம்ம ஆப்ஷனும் கரெக்டாக ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் எஸ் ஸோ அதில் இருக்க நியூலன் கேரக்டர் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ அது கிடச்சதுக்கப்புறம் திருப்பி நம்ம கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஸ்னா அவங்க ஆப்ரேஷன் முடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த நேரம் நம்ம ஒரு மெசேஜ் கொடுத்து முடிச்சிடலாம் இல்லை அவங்க இன்னொரு ஆப்ரேஷன் பண்ண விரும்புகிறாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன் வந்து நோ ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா திருப்பி கெட் அண்ட் புட் என்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் ஸோ இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்னென்னா ரெக்கர்ஷன் ஸ்டாக்குன்னு ஒரு ஸ்டாக் மெயின்டைன் ஆகிட்டே வரும் எந்த ஃபங்க்ஷன் எது எது போகுதுன்னு ஸோ சப்போஸ் இதே ப்ரோக்ராம் நீங்கள் சீல் எழுதுனீங்கன்னா கெட் அண்ட் புட்
கெட் அவுட் போட்டு வர அட்ரெஸ் வந்து லைக் தௌசண்ட் வச்சுக்கோங்க அது வந்து அடுத்து பர்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷன் போகுது ஸோ பர்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷனோட ஆப்ரே அட்ரெஸ் வந்து டூ தௌசண்ட்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ தௌசண்ட் அதுக்கு மேலே டூ தௌசண்ட் எல்லோரும் ஸ்டாக் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லைனா ஸ்டாக் வந்து லீனியராக ஒன்றுக்கு மேலே ஒன்று அடிக்கிட்டே போகிறது ஸோ அதுக்கு மேலே பர்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷனோட அட்ரெஸ் டூ தௌசண்ட் வரும் பர்ஃபார்ம் அக்னாலஜ்மெண்ட் வந்து இங்கே ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும் ஆட் சப் மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லை டிவிஷன் ஸோ அதுக்கு அடுத்து அது அதோட அட் அட்ரெஸ் வந்து அதுக்கும் மேலே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அக்னாலஜ்மெண்ட் கால் ஆகும் ஸோ இதோட அட்ரெஸ் ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமை முடிக்கும் போது ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாக எண்ட் ஆகும் இது வந்து எங்கன்னா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் பட் எலெக்சலில் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் வந்து லைக் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் தட் கன்கரன்சி எது எங்கே இருக்குதுன்ட்டு ஒன்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் அது வந்து ஸ்டேட்லெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை கால் ஆகிடுச்சுன்னா அது முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் அது வேறு எதையும் டிபெண்ட் பண்ணாது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கேட்டிருக்கோம் கெட் அட் பட் ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே வேணும்னா நம்ம இன்னொரு ஒரு ஆப்ஷன் வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு அண்டர் ஸ்கோர் ஸோ அண்டர் ஸ்கோருன்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு வேல்யூ இருக்குது பட் எனக்கு வந்து அந்த வேல்யூவை பற்றி கவலை இல்லை ஸோ நான் என்ன பார்க்கணும் இஎஸ் இல்லைன்னா நோ இதை தாண்டி எந்த வேல்யூ வந்தாலும் எனக்கு அது மீனிங்ஃபுல் இல்லை பட் அந்த வேல்யூ இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ஏதோ ட தப்பாக டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அது எஸ்ஸாகவும் இருக்க போகிறது இல்லை நோவாகவும் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அந்த கேஸில் வந்து அது ஒரு இன்வேலிடான இன்புட் ஸோ அதை நான் கேப்சர் பண்ணணும் அது என்னென்னு எனக்கு தெரியாது எக்ஸாக்டாக நான் அதை மேட்ச் பண்ண முடியாது அது எஸ்ஸாக இருக்கலாம் எஸ்ஸு நோனால் எனக்கு தெரியும் அது பர்ஃபெக்ட் டிஃபைன்ட் வேர்ட்ஸுன்னு பட் நீங்கள் ஏதோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்காக டைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது எனக்கு தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த அண்டர் ஸ்கோரை யூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஏதோ இருக்குது பட் என்னன்றது எனக்கு தெரியல ஸோ அந்த கேஸில் நம்ம ஒரு மெசேஜ் மட்டும் கொடுத்துடலாம் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் திருப்பி நான் அக்னாலஜ்மெண்ட்டாக கால் பண்ணி விட்டுறேன் திருப்பி அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கரெக்டாக இன்புட் கொடுக்கறதுக்கு அண்ட் இதே இதை நம்ம இங்கேயும் வேணால் கொடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ இங்கேயும் வந்து ஃபோருக்கு மேலே ஏதாச்சும் அவங்க இன்புட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா இப்போது இப்போ என்ன நம்ம கால் பண்ணால் திருப்பி பர்ஃபார்ம் ஆப்ரேஷனை தான் கால் பண்ணணும் ஸோ ஆல்ரெடி நம் ஒன் நம் டூ நம்மகிட்ட இருக்குது அதே ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணி விட்டுடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமே ரெக்கர்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா நம்ம கொஞ்சம் கீழே வந்து நான் ரெமன்ஸ்ட்ரேட் பண்ண நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டோரியல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு அட்ரெஸ் சைன் ஆகும் ஸோ திருப்பி அதை கால் பண்ணும்போது டூ தௌசண்ட் அடுத்து அடுத்த தடவை ஃபேக்ட் நீங்கள் கால் பண்ணும்போது த்ரீ தௌசண்ட் இந்த மாதிரி மற்ற லாங்குவேஜஸில் அசைன் ஆகிட்டே போகும் ஆனால் எலிக்ஸில் வந்து இந்த ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ணாது அது வந்து ஒன்ஸ் கால்ட் ஸ்டேட்லெஸ் அது வந்து எங்கேருந்து வருது எங்கே போகணுன்றதெல்லாம் கேர் பண்ணாது அது அவுட்புட்டை கொடுக்கும் நம்ம எங்கேயாச்சும் கேட்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனை திருப்பி கால் பண்ணுறப்போ இதுக்கான ப்ரீவியஸ் இது ரிலீட் ஆயிரும் ஸோ புதுசாக இது திருப்பி இது ஒரு ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் எடுக்கும் ஸோ இங்கேயும் நம்ம வந்து அந்த மேட்சிங் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்கிரிப்டாக இது ரன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் எதாவது சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ நான் இங்கேயோ ஒரு டைப்போ இருக்குது எங்கேன்னு தெரில ஓகே ஐரோட் கேட்ஸ் ஸோ இப்போ ரீடிஃபைன் ஆகிடுச்சு நமக்கு மாடியூல் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போவும் நமக்கு எல்லா ஃபங்க்ஷனும் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் நமக்கு இருக்க எல்லா ஃபங்க்ஷனும் வரும் நம்ம எல்லாத்தையுமே விசிபிள் ஆக்கக்கூடாது ஸோ அதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் பட் ஃபஸ்ட் நம்ம எழுதுன வரைக்கும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து கெட் இன்புட் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்பர் டென் செகண்ட் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஸோ இந்த டைம் நம்ம சப்ராக்ஷன் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ மைனஸ் டென் வருது ஆர் யூ டன் இல்லை நான் திருப்பி பண்ணணும் 
ஓகே நான் எஸ் டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ ப்ரோக்ராம் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ இதுவும் ஒரு ஒரு என் கேஸ் தான் சப்போஸ் நம்பர் டூ வந்து நம்பர் ஒன்னை விட இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம திருப்பி ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் எழுதிடலாம் மாதிரி <laughs> எதுவுமே இருக்காது So, instead okay. of brackets, do and enter to words. That's it. Okay, well, thank you. Okay, so, I'm going to try it. I'm going to try it. Okay, I'm going to pull it up. That's better. So, suppose, in the minus case, if num2 greater than num1, சப் ஃபங்க்ஷன்லேயே மாற்றி கால் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படி இல்லைன்னா இது ஒர்க் ஆகும் ஸோ இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா சப்போஸ் நம்பர் டூ கிரேட்டராக இருந்துச்சுன்னா திருப்பி சப் ஃபங்க்ஷன்லேயே அந்த நம்பர்ஸை மட்டும் மாற்றி கால் பண்ணி விடுறேன் ஸோ எப்பயுமே வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வரும் இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ சப்ட்ராக்ஷன் ட்ரை பண்ணலாம் ஆ ஐயா இப்போ நமக்கு பாசிட்டிவ் வருது ஸோ அந்த கேஸ் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு சப்போஸ் பெரிய செகண்ட் நம்பர் பெருசாக இருந்தாலும் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ டிராக்ட் டு கோ கேன்ஸ் ஓகே திருப்பி ட்ரை பண்ணலாம் வெல்கம் அகெயின் என்டர் த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஃபிஃப்டி டென் ஓகே மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஓகே திருப்பி நமக்கு ரிசல்ட் வருது ஒன் மோர் டைம் டிவிஷன் மட்டும் நம்ம பண்ணவே இல்லை அது மட்டும் பண்ணிடலாம் ஸோ டென் Five, four, two, and I would only like to go again. So, this is the end of the day. So, I'm satisfied. Okay, so what do you think? Okay, I'll give you an acknowledgement. I'll give you a program. So, now, what do you think about the module? I'll give you all the visibility. I'll give you all the visibility. I'll give you all the... எனக்கு கெட் இன்புட் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் யூசருக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கணும் இந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் தெரியக்கூடாது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக என்ன பண்ணுவீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டில் பண்ணும்போது ஒரு கிளாஸ்க்குள்ளே பப்ளிக் ப்ரைவேட் அந்த மாதிரி வச்சு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிடுவீங்க ஸோ பப்ளிக்காக இருக்கிறது மட்டும்தான் யூசர் அந்த எண்ட் யூசருக்கு அக்சஸபுளாக இருக்கும் ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறது வந்து தெரியாது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது இங்கே என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கெட் இன்புட்டை தவிர எல்லாத்துலேயுமே இந்த டெஃப்னு இருக்கும் இருக்கிற வார்த்தையை மட்டும் டெஃப் பீன் மாற்றிடலாம் ஸோ இதை Q 
replace all ana get input appadi irukka koodadhu so adu mattum namakku def la irukanum so ipo enna nu pathinga indha def p indradhu vandu private function elixir la so indha private functions vandu andha module la irukra andha module la irukra vera edhaachu or function ala mattum dhaan call panna mudiyum so uh, in the module, if you have a public function, you can get input. 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 You can get So, in the Mari hash upper and bracket kula kutina, the one day and the result of value. So, we seal on the print of percentage D in potate, string la kudukambo, comma potate, in a edda one then the percentage D represent for no obtain to the podo. So, the Mari Yan and Patina, either in a Python path ping in any kiran and the value on the print item. So, other than the menu panilla. So, the path of Kunjanalarco. Okay, so if we compile our time, compile will compile the time. So, okay, and that will come out. So, this is good. So, we have module calculator. Dot. Now, we have to get it. So, this is the Alex abstract fund over method. So, we will private add whatever public function. So, get input. So, we will try 10, 20. And uh, subtract. Okay, the result of subtract in this thing. So, now we will do a neat tag. So, one more time, where that's 50, 10, division. Okay, so this is the script. Now, we will use a satisfy. Okay, and I can put yes and type on the other So, this is the basic Alexa script. So, our basic Alexa script. So, now, so now, Marie, this is the Romba basic kind of script. And in your path, our function function, I'm split pun in a murder. So, three piece or no, I thought a full scale use a poem. This is the program. This is the actual use of the program. This is the application. If you have many users, you can use the high level of concurrency. So, this is the comparison with other technologies. This is the trend of Node.js. So, this is the web framework Phoenix. Node.js is the same performance. It is the same as concurrency. But, Elixir is the same as the engine. Supervisor module. The supervisor module on the end, uh, Yepudi Vanda than either on the 1980s, let on the Pala developers on the and the distributed server, la, deploy pan, deploy punny, failures on the handle punter the Gagaway, develop punny on the or Piria library. So either on the decades and decades of developer experience. So as an ally, even the uh, in a vast amount of failures. Different scenario, and imagine a Panamodia scenario la, among the uh, failure on a end up Panano, obtained the LV which you and the end of the application, you can see the Suppose this application is a failure. This is a recovery mechanism. So, that is the thing you define. So, the ability to recover. So, that is the definition you can see. That is the fault tolerance. And heavily on the fault tolerant. Low latency. One of the 
பெரிய சர்வோ காஸ்ட் இருக்காது நீங்கள் வந்து மினிமம் அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் அதில் ஃபுல் அட்வான்டேஜ் எடுக்கலாம் ஹார்ட்வேரை அண்ட் ஃபால் டாலரன்ஸ் ஸோ இந்த சூப்பர்வைசர் மாடியூனால் உங்கள் சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஃபால் டாலரண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதில் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வெப் டெவலப்மெண்ட் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் ஃபீனிக்ஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க் எம்பேடட் சாஃப்ட்வேரில் ரொம்ப யூஸ் ஆகுது அப்புறம் டேட்டா அஞ்சேஷன் ஸோ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெவலப்மெண்ட் வந்து வெப்சைட்டில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அண்ட் எம்பேடட் ஐஓடியில் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மற்றதில் வந்து இது இப்போது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் அதோடய டெவலப்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் ஐடியா ஆஃப் எலெக்சர் ஏன் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் அது வந்து அது ஸ்கிரிப்டோட ஃப்ளோ எப்படி இருக்குன்றதை நான் வந்து சொன்னேன் ஸோ இதோட வந்து நான் இன்றைக்கி முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ உங் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம இதை ஒரு சீரீஸாக கொண்டு போகலாம் ஹலோ 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 ஆ ஓகே நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் ஸ்டாப் பண்ணிடவா ஓகே ஓகே ஸோ இங்கே யாரோ கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் ஃப்ரேம் ஒர்க்கா ஹலோ நான் கேட்கறது ஆடியபிளா இருக்கா அவசியம் ஸோ அதை வச்சு நிறைய பேர் வெப் டெவலப் பண்ணாங்க இனிஷியலா பட் என்ன பிரச்சனைனா ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணாங்க ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நான் அதை வச்சு டெவலப் பண்ணிடுவேன் இன்னொரு டெவலப்பர் பார்த்தீங்கன்னா வேற மாதிரி பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் என்னென்னா ஒரு யூனிஃபார்மிட்டி இல்லாமல் போச்சு ஒரு அந்த அந்த லாங்குவேஜோட பொட்டென்ஷியலை நம்ம வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைட் பண்ண முடியாமல் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு லெவல் பிஹெச்பி தெரியும் இன்னொருத்தருக்கு வந்து வேற மாதிரி அதை படிச்சிருப்பாரு ஸோ அவர் வேற பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிச்சிருப்பாரு ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஃபார்ம் பண்ணி வெப் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இது தான் ஃப்ரேம் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து இப்படி தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எப்படி சொல்கிறதுனா இப்போ உங்களுக்கு வெப் டெவலப் பண்ணி ஏதாச்சும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா இல்லையா கொண்டு <laughs> வருவாங்க <laughs> ஸோ ஜாங்கோன்றது ஒரு வெப் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் அடுத்து ப்ராப்ளமாக நீங்கள் ரூபி ஆன் ரயில்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா சரி பரவாயில்ல அது ஒரு வெப் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா யூனிஃபார்ம்லி அக்செப்டட் ஏன்னா அது வந்து கிடைக்கிற லாங்குவேஜோட ரிசோர்ஸை பக்காவாக டெப்ளாய் பண்ணுது ஸோ அதனால் எல்லாருமே இதே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதுலேருந்து மாறாதீங்க அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஸோ வேறு எதுவும் கொஸ்டின் இருக்கா நீங்க <laughs> 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 நான் பேசுறது எனக்கே கேட்குது ஓகே ஸோ நான் ஹார்ட்வேர்னு சொன்னப்போ என்ன சொன்னேன்னா கிடைக்கிற ஹார்ட்வேரை கம்ப்ளீட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னேன் ஓகேவா அதுக்காக வந்து இது ஹார்ட்வேர் பேஸ்ட் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கிடையாது நான் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் வெப் டெவலப்மெண்ட் அது வந்து ஹார்ட்வேர் கிடையாது ஸோ வெப்ன்றது வந்து ஹார்ட்வேர் கிடையாது அது வந்து சாஃப்ட்வேர் தான் ஸோ இதோட யூஸ் வந்து நீங்கள் எந்த ஃபீல்டுனாலும் பண்ணலாம் ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ரோக்ராமிங்லேருந்து வெப் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து ஐஓடிலேருந்து ஸோ இப்போது ரீசெண்டாக மெஷின் லேர்னிங் ஃப்ரீமாக கூட டெவலப் பண்ணுறதா கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் எந்த அளவு அது எஃபிஷியன்ட்னு தெரில இன்னும் அது ரிலீஸ் ஆகலை ஸோ என்னதுனா ஹார்ட்வேரை கம்ப்ளீட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் மற்ற லாங்குவேஜோட எஃபிஷியண்ட்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுது 
அவ்வளோதான் அது ஹார்ட்வேருக்கான லாங்குவேஜ் இல்லை இதை வச்சு நீங்கள் நீங்கள் பைத்தான் வச்சு என்னலாம் பண்ணீங்களோ அதே இதை எதையும் வச்சு பண்ணலாம் ஓகேவா தெரியுமா Okay, so where are you going to get to the game? Is LX is suitable for absolute beginners? Uh, that is up to you. Your name is Maggie. Okay, so... If you look at your project, what do you want to work in the future? So, I want to tell you about IoT, uh, web development. You can tell me about LX. Okay, so if you want to work in the game, you can try it. Okay, so if you want to work in the game, you can try it. அது வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு எந்த லெவல் இந்த லாங்குவேஜ் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுன்ட்டு நீங்கள் என்ன என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் மாதிரி இது இருக்காது நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் டெவலப்மெண்ட்டில் பட் இதுவும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் தான் ரொம்ப வருஷமாக ப்ரெவலண்ட்டாக இருக்கிறது கொஞ்சம் நாளாக டார்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு ஏன்னா ரூபி ஆன் ரயில்ஸ் ரைஸ் ஆச்சு ஸோ ரூபி ஆன் ரயில்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட் அது அது வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்னா அந்த ரூபி ஆன் டைல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த லெவலுக்கு அது வந்து ஒரு ப்ரெவலண்ட் டெக்னாலஜியாக இருந்துச்சு அடுத்து ரீசெண்டாக ஜாங்கோ வந்துச்சு ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங்கிற ஒரு பேரடைமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிகிற மாதிரி போய்கிட்டு இருந்துச்சு இப்போது திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா எலெக்சர் வருது ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷனலாக யூஸ் பண்ணால் தான் அது வந்து அவ்வளோ ப்ரொடக்டிவிட்டி தருது ஹார்ட்வேரை வந்து மேக்ஸிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுது ஸோ திடீர்னு இது ஒரு ரைஸ் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஷர்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது அதுவும் வந்து ஃபங்க்ஷனல் தான் அது ஜேவிஎம்ல ஒர்க் ஆகுது பட் ஜாவா விட பெட்டராக அது ஜேவிஎம்ஐ யூஸ் பண்ணுது ஸோ ஃபங்க்ஷனல் லாங்குவேஜஸ்க்கான இது வந்து இப்போ ரைஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் பேசிக்ஸ் டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கூட நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணலாம் ஸோ ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இல்லையான்ட்டு டுட்டோரியல் சீரீஸ் ஓகே நான் அனுப்புகிறேன் நான் வந்து சரண்ணா அது எப்படி மெயிலிங் லிஸ்ட்டில் சென்ட் பண்ணிக்கலாமா இல்லை இங்கேயே அனுப்பிடவா ஹலோ இல்ல டியூட்டோரியல்ஸ் டியூட்டோரியல்ஸ் வந்து நீ இந்த சாட்லயே போடு சரி ஓகே நான் நம்ம மெயிலிங் லிஸ்ட்ல வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மெயிலிங் லிஸ்ட்ல வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணலாம் நீ எதுக்கு இந்த சாட்லயே வந்து நான் டியூட்டோரியல்ஸ் அந்த லிங்க் மட்டும் ஷேர் பண்ணி விட்டு சோ ஒரு 2 मिनिट्स டைம் கொடுங்க நான் பாக்குறேன் சோ நான் வந்து கத்துக்கிட்டது பாத்தீங்கனா அந்த நான் போட்டுக்கிறது alchemist.camp அதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் இப்ப ஒரு டியூட்டோரியல் சீரிஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் அதையும் வேணா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ அந்த யூடியூப் வந்து என்னோட ஒரு டுட்டோரியல் சீரீஸ் அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நான் கற்றுக்கிட்டது வந்து அல்கெமிஸ் டாட் கேம்பன்னு ஒரு வெப்சைட் போட்டிருக்கேன் அங்கேருந்தும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இது போக நீங்கள் கூகுள் பண்ணிங்கன்னா நிறைய வரும் அண்ட் என்னோட பர்சனல் சஜஷன் என்னென்னா வீடியோஸ் பார்க்கறத விட அதிகமாக நீங்கள் வந்து பிளாக்ஸ் அண்ட் டாக்குமெண்டேஷனை கொஞ்சம் நிறையா ரெஃபர் பண்ணுங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து மற்றவங்க அதை யூஸ் பண்ணி எழுதுகிறப்ப அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருந்து நம்ம நிறையா கற்றுக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் இது எலிக்சருக்குன்னு மட்டும் இல்லை எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் எல்லா டெக்னாலஜிக்கும் ஸோ ரீடிங் வந்து எப்பயுமே வந்து உங்களை வந்து அட் த டாப் வச்சுருக்கோம் எந்த டெக்னாலஜினாலும் ஸோ வேறு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா ஹலோ யாரோ சீரீஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ ஓகே கண்டிப்பாக பண்ணலாம் ஓகே ஹலோ மினட் கேட்குது ம் கேட்குது சொல்லுங்கண்ணா இது டவுட் கேட்குறாங்க என்னென்னு சொல்லிட்டு கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டேன் அப்போ நான் சொல்கிறேன் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் சாட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஸ்மால் டவுட் இருக்கு ஆனால் என்ன டவுட் கிரி கிரிஷா நீங்க மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேளுங்க ஹலோ bro ஆ சோ சொல்லுங்க bro ஆ இது ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டடுக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஏன் இது அதோட பெட்டர் இல்ல இது பெட்டர் பெட்டர் நீங்க சொல்ல முடியாது ஓவர் யூஸ் கேஸ்ல ஒன்னோட பெட்டரா இருக்கும் என்ன மெயின் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கனா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் வந்து 
நீங்க வந்து எதனாலும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இல்லையா இப்போ சப்போஸ் ஒரு அரே டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ அரே டிக்ளேர் பண்ணும்போது அந்த அந்த அரையை வந்து நீங்கள் அரே அப்படின்னு அரே இல்லை இப்போது சப்போஸ் அரே ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஃப்ரூட் நேம்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணுறீங்க ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளாக அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவீங்க ஓகேவா ஓகே ப்ரோ ஸோ அதை நீங்கள் வந்து அந்த அரையில் ஏதாச்சும் மாடிஃபை பண்ணாலும் அது ஃப்ரூட்ஸில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ்ன்னு பண்ணிங்கன்னா அந்த மாடிஃபைட் அரேவும் இருக்கும் ஆனால் ஃபங்க்ஷனில் வந்து நீங்கள் இதை பண்ண முடியாது ஏன்னா எவ்ரி டைம் நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டையோ இல்லை ஒரு டியூப்பல்லையோ மாடிஃபை பண்ணிங்கன்னா அது என்ன பண்ணணும்னா அதை இன்புட்டாக வாங்கி திருப்பி ஒரு புது டியூப்பெலாம் அந்த மாடிஃபிகேஷனை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ இம்யூட்டபிலிட்டி உங்களுக்கு இது எப்படி சொல்கிறதுனா நான் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னேன் இல்லையா நிறைய விஷயங்களை வந்து மாற்ற முடியாது எல்லாத்தையும் வந்து திருப்பி புதுசாக கிரியேட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ இது ஏன் எஃபிஷியன்ட்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டில் எரர்ஸ் வந்து நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக ஒரு விஷயத்தை போய் மாற்றுறீங்க ஸோ ஃபங்க்ஷனல் ப்ரோக்ராமிங் என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தராது ஸோ நீங்கள் ஒரு சேஞ்ச் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா அதை வந்து திருப்பி அதை சேஞ்சோடு சேர்த்து பழைய டேட்டாச்சஸையும் சேர்த்து ஒரு புதுசாக ஒரு இதாக கொடுக்கும் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு எரர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகும் அண்ட் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ரெக்கர்ஷன் ஸ்டாக் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கால் ஆகும்போது அந்த அட்ரெஸ் அதை வந்து ரெக்கார்ட் வச்சுட்டே போகும் கடைசியில் வந்து ப்ரோக்ராம் எக்ஸெக்ட் ஆகும்போது ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாக திருப்பி மேலேருந்து கீழே எக்ஸெக்ட் ஆகிட்டே வரும் ஸோ நீங்கள் இது இந்த சோஹோ இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சே நிறைய கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரெக்கர்ஷனை வச்சு அது நாலு தடவை கால் ஆகும் அப்புறம் என்ன ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கும் வேல்யூ அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து இந்த ஸ்டாக்கை மெயின்டைன் பண்ணாது அது இண்டிபெண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு எங்கேருந்து அதை கால் பண்ணுறாங்கன்றதை பற்றி அது கவலை இல்லை அது எங்கே ரிசல்ட்டை கொடுக்கணும்னு அதை கவலைப்படாது அது அது வேலையை முடிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடும் ஸோ இதனால் வந்து உங்களுக்கு ஒரு கன்கரன்சி அண்ட் ஒரு ஸ்பீடு இருக்குமா <laughs> ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சின்டாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சிமிலராக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஏன்னா அந்த ரூபியால் ரயில்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தவர் தான் இந்த லாங்குவேஜையும் வந்து புதுசாக வந்து இன்வென்ட் இன்வென்ட் பண்ணார் ஓகேவா ஸோ ஆனால் நீங்கள் வந்து ஸோ மேலேருந்து பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டி இருக்கும் சின்டாக்ஸு அது நம்ம டைப் பண்ணுறது பட் உள்ள எக்ஸிக்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் அந்த அர்லாங் வச்சுவல் மிஷினை வச்சு தான் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பழைய ஒரு வேர்ச்சுவல் மிஷின் அண்ட் ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டான ஒரு விஷயம் இன்னை வரைக்கும் டெலிகாம் இண்டஸ்ட்ரியில் அதான் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே கம்ப்ளீட்டாக சேம்லாம் சேம்லாம் கிடையாது ரெண்டுமே ரொம்ப ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வைஸ் சின்டாக்ஸ் வைஸ் வேணா ஓரளவு சிமிலாரிட்டி இருக்கலாம் பட் எக்ஸிக்யூஷன்லாம் ரெண்டுமே ரொம்ப வித்தியாசம் ஓகேவா ஓகேவா ஓகே வேற ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா ஹலோ ஹலோ டவுட்ஸ் இருக்கா வேற ஏதாச்சு சார் மினட் டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம செஷன் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாமா ஓகே ஃபீ இது சேட் பாக்ஸில் வந்து இந்த செஷனோட ஃபீட்பேக் லிங்க் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அதில் உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த டாப்பிக்கை வந்து நம்ம ஒரு சீரீஸாக கொண்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கீங்க டெஃபினெட்லி வந்து ஒரு சீரீஸாக கொண்டு போகலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒன் டே ஒர்க் ஷாப் மாதிரியாவது கண்டக்ட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து இந்த ஒரு செஷன் வந்து நல்லாவே போச்சு 
ஒரு ஒரு எலிக்சர்ல ஒரு பேஸ் எப்படி இருக்கும் அதுல என்னென்ன மாதிரி ப்ரோக்ராம் சாரி என்னென்ன சின்டெக்ஸ் இருக்கும் அது எப்படி வந்து நம்ம யூஸ் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு மினட்டை வந்து நல்லாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு இன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் வந்து மிக்க நன்றி மீ அடுத்த வாரம் வந்துட்டு இன்னொரு செஷன்ல வந்து நம்ம மீட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த செஷன் வந்து ஒரு சீரீஸா வந்து கொண்டு போகலாம் ஓகே பாய் பாய் ஆல் தேங்க்யூ பாய்